बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी बहुत ही डिलीशियस बना है आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना हम बनाने जा रहे पनीर कढ़ाही ये बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट स्टाइल से हम बनाएंगे तो आप एंड तक बने रहिए हमारे साथ और स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि कब क्या हमने रेसिपी ऐड किया इंग्रेडिएंट ऐड किया और इसके लिए हमने ये पनीर लिए हैं एक कप पनीर है एक पैकेट जो होता है 200 ग्राम का वो पूरा पनीर हमने लिया है क्यूब किया हुआ है इसमें हमने हरा धनिया चॉप किया हुआ है ओनियन ये हमने क्यूब कट कर लिए हैं और उसको सेपरेट भी कर लिए हैं सबको अलग अलग सेपरेट कर लिए कैप्सिकम ग्रीन वाला हमने लिया है इसे भी क्यूब कट कर लिए हैं छोटे साइज का जिस साइज का पनीर है उसी साइज का हमने ओनियन और कैप्सिकम कट कर लिए हैं और इधर ये एक मीडियम साइज का ओनियन हमने रफली चॉप किया है और एक मीडियम साइज का टमाटर इसे भी हमने रफली चॉप किया है और चार ग्रीन चिली तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये रेसिपी हम बनाते हैं पहले हम पनीर में वन फोर्थ टी सॉल्ट ऐड करेंगे आप स्पून से ऐड मेजरमेंट कर लीजिएगा क्योंकि पनीर में ऑलरेडी सॉल्टी होता है पनीर नमक होता है तो बहुत थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे तो सॉल्ट को हमने मिक्स कर लिया और डालेंगे चिली पाउडर ये भी बस जरा सा चुटकी भर इसमें डालेंगे इसे भी मिक्स करना देखिए मिक्स हो गया हमने कढ़ाही में टू टेबलस्पून ऑयल ऐड किए हैं ठीक है तो इसमें अब हम ये जो पनीर मिक्स किए थे चिली और सॉल्ट इसे हम ऐड करेंगे और इसे शैलो फ्राई करना है इसे डार्क कलर नहीं लाना है शैलो फ्राई लाइट गोल्डन कलर का इसे फ्राई करना है और इसे चलाना है इस तरह से हल्के हाथ इसे चलाना है कि पनीर हमारा टूटे नहीं देखिए इसका कलर चेंज हो गया लाइट गोल्डन कलर आ चुका है तो इसे अब हम निकाल लेते हैं अब सेम ऑयल में हम ऐड करेंगे क्यूब चालो फ्राई करना है ठीक है इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है वेजिटेबल का क्रंची में रहना चाहिए जो क्रंचीपन होता है वेजिटेबल का वो रहना चाहिए बस हल्का सा फ्राई करना है कि वेजिटेबल का जो स्मेल होता है वो सिर्फ ख़त्म हो जाए देखिए बस इसका इतना ही फ्राई करना है इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है तो इसे हम अब निकाल लेते हैं आ, मैंने ये ओनियन और कैप्सिकम एक साथ फ्राई कर लिया आप चाहे तो इसे अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं ठीक है अब सेम ऑयल में हम ऐड करेंगे ग्रीन इलायची चार दाने और पेपर कॉर्न पाँच छः पेपर कॉर्न हम ऐड कर लेंगे ठीक है तो अब इसमें हम डालेंगे ओनियन जो हमने रफली चॉप किया था जो ओनियन सॉफ्ट हो रहा है अब इसमें हम डाल देंगे टोमेटो जो रफी चॉप किए थे और ग्रीन चिली ये सब इसमें चला गया 
अब इसे पकाना है टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे पकाना है इसमें वन फोर्थ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे इससे क्या होता है कि टमाटर जो है वो जल्दी पक जाता है देखिए ये टमाटर सॉफ्ट हो गया है तो इसे अब हम जार में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा करके हम ग्राइंड करके फिर हम आपको दिखाते हैं सेम कढ़ाई में हमने टू टेबलस्पून ऑयल ऐड किए फिर से ठीक है अब इसमें हम डालेंगे हींग हाफ टी स्पून है एक दालचीनी वन टीस्पून जीरा आप स्पून से मेजरमेंट कर लीजिएगा हम अंदाजे से ऐड कर रहे अब हम एक बाउल में ये जो मसाला हमने अभी पीसा है टमाटर और ओनियन का पेस्ट इसे हम छान लेंगे ये जो थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे कि इसके अंदर अगर कोई भी लम्स बचा हो तो वो निकल जाए ठीक है तो हम छान ये देखिए छानने से इतने सारे लम्स निकल गए जो ग्राइंड सही से नहीं होते तो इसलिए छानने से क्या होता है कि हमें फाइन पेस्ट मिल जाता है अब इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट वन टेबल स्पून इसमें जाएगा ये ओनियन पेस्ट ओनियन एंड टोमाटो का पेस्ट चिली पाउडर हम कश्मीरी चिली पाउडर डाल रहे हैं टू टीस्पून धनिया पाउडर टू टीस्पून हल्दी पाउडर वन फोर टी स्पून अब इसे मिक्स करके अच्छे से मसाले को पकाना है इसमें अब हम डालेंगे सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा हम वन टीस्पून हम सॉल्ट ऐड किए हैं और इसमें हम डालेंगे वन कप क्रीम कुकिंग क्रीम इसमें जाएगा हरा धनिया चॉप किया हुआ डालेंगे कसूरी मेथी क्रश करके हाथ से ही क्रश कर लीजिए अब इसे मिक्स करके मसाले को पकाना है देखिए मसाला कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर इसका आया है कलर भी बहुत प्यारा आया है 
अब इसमें डालेंगे कैप्सिकम ओनियन फ्राई किया हुआ अब हम इसमें डालेंगे फ्राइड पनीर इसे एक से दो मिनट इसे पकाना है कि पनीर भी अच्छे से मसाला इसमें चला जाए ठीक है तो एक से दो मिनट हम इसके पकाते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं हरा धनिया चॉप किया हुआ तो एक से दो मिनट बाद हम दिखाते हैं अब ये रेडी है तो इसे अब हम डिश आउट करते हैं जो नहीं देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और शेयर भी कर दें और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बना है और बहुत ही टेस्टी बना है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कैसा बना